వివర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ వివర్స్ నా పేరు శాతవాహనం గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉంటూ ఎంతోమంది విద్యార్థులకు నాణ్యమైనటువంటి యొక్క విద్యను అందిస్తూ ఎకనామిక్స్ అంటే భయం లేకుండా సులభంగా ఈజీగా వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా ఎకనామిక్స్ని నేర్పుతూ వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగే విధంగా నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఎంతోమంది గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎంతోమంది ఎన్నో బ్యాచ్లు వెళ్ళిపోయాయి ఎంతోమంది వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు ఎంతోమంది లెక్చరర్గా సెలెక్ట్ అయ్యి నాతో పాటు వచ్చి టీచింగ్ చేస్తున్నారు సో అలా విద్యార్థులకు చేవ సేవ చేసే అవకాశము నాకు కలిగినందుకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు నాది బర్త్డే ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుందాము అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మీరు కష్టపడండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు మీకు ఒక స్థానం అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి అలా మీలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నింపాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతోనే మేము ముందుకు వచ్చాను సో నేను ఎన్నో వీడియోలు చేస్తున్నాను పిల్లలకు ఎకనామిక్స్ అంటే డౌట్ లేకుండా వాళ్లకు స్పోర్టివ్గా ఉంటూ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ ఇంకా ఎకనామిక్స్ అంటే వాళ్లకు డౌట్ లేకుండా చేయాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోసు మీకు చేస్తూ ఉన్నాను అవన్నీ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు చాలా సంతోషం అయితే నేను చదువుకునేటువంటి ఒక రోజుల్లో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని క్లాసులో ఎలర్ట్గా ఉండేవాడిని సార్ చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించేవాడిని సార్లను ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉండేవాడిని నేను కూడా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ క్వశ్చనింగ్ విధానం నాకు చాలా ఇష్టం అంటే పిల్లవాడు క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్పాలి కానీ నేను టీచింగ్ చేసేటప్పుడు నేను క్వశ్చన్ వేసుకొని నేనే ఆన్సర్ చెప్తాను అంటే వాళ్ళు అడిగే పొజిషన్లో లేరు కాబట్టి నేనే క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆన్సర్ నేనే వాళ్ళను ఆన్సర్ చేస్తాను సో అలా క్రియేటివ్ మైండ్ ఎప్పుడైతే మనలో ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా మనకు కొత్త విషయం మనకు అవగాహనకు వస్తుంది కాబట్టి నేను డిగ్రీ చదివేటువంటి ఒక సమయంలో కూడా సార్లని చాలా క్వశ్చన్స్ వేసే వేసేవాడిని సో ఆ సార్లు కూడా బాగా విసిగిస్తున్నావు విసిగిస్తున్నావు అని నన్ను అనేవాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా నాకు ఏదో తెలుసుకోవాలి ఆలోచించాలి అనే తపనతో ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకునేవాడిని నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి ఒక సమయంలో డిగ్రీ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఒక సమయంలో ఇద్దరం బాగా చదివేవాళ్ళం అతనికి ఎకనామిక్స్లో ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చాయి నాకు ఎయిటీ టూ వచ్చాయి కాబట్టి అతడు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయని నేను నామోషిగా ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంప్రూవ్మెంట్లో బాగా కష్టపడి నేను మళ్ళీ రాశాను నాకు ఎయిటీ నైన్ మార్క్స్ వచ్చాయి సో ఇలా కాంపిటేటివ్గా నేను చిన్నప్పటి నుంచే బాగా అవేర్నెస్గా ఉండేవాడిని బాగా చదవాలంటే ఒక ఆలోచన బాగా ఉండే కాబట్టి అది మీకు జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి హార్డ్ వర్క్ చేయండి పోటీ పెంచుకోండి కష్టపడండి మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండగలిగితే అంత బాగా మీకు నాలెడ్జ్ గెయిన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో నా స్టడీ పూర్తి చేశాను పూర్తి చేసిన తర్వాత నా యథార్థ సంఘటన ఒకటి చెప్తాను మీకు నేను ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా డెమో కోసం వెళ్ళాను ఆ డెమోలో చాలామంది ఆ రోజు వచ్చారు నేను పోయాను అందరం కూర్చున్నాం ఒకరొకరు వస్తున్నారు ఆ డెమో రూమ్లోకి క్లాస్ చెప్తున్నారు వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిన టాపిక్ ఏదైతే ఉందో బోర్డు మీద చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అలా చాలామంది వరుసగా వచ్చారు వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయింది బోర్డు మీద చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నారు నా వరుస వచ్చింది నా టైం వచ్చేసింది నేను డెమో రూమ్లోకి వెళ్ళాను అక్కడ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ కూర్చున్నారు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కూర్చున్నారు మిగిలిన కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ కూర్చున్నారు వాళ్ళు చెప్పండి క్లాస్ చెప్పండి అని అన్నారు నేను వాళ్ళ ముందు అడిగాను ఏం చెప్పమంటారు ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెసన్స్ ఉన్నాయి లెసన్స్ నేను చెప్పాను సెకండ్ ఇయర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ లెసన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇయర్ కావాలా సెకండ్ ఇయర్ కావాలా ఏ టాపిక్ కావాలి ఏ టాపిక్లో నుంచి మీకు కాన్సెప్ట్ కావాలి మీకు డెమో కావాలి అని అడిగాను వాళ్ళు వెంటనే ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే ఒక డెమోకు పోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి అతడు ప్రిపేర్ అయినటువంటి యొక్క టాపిక్ మాత్రమే చెప్పి వస్తాడు కానీ అంతమందిలో ఒక సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ముందు నేను మీకు ఏం కావాలో ఏ టాపిక్ కావాలో నేను చెబుతాను అని ధైర్యంగా నిలబడ్డాను అంటే అది సబ్జెక్టు 
మీద ఉండే కమాండింగ్ అంటే ఇక్కడ నేనే గొప్ప అని చెప్పడం లేదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయాన్ని మీకు అని అంటే ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎవరైనా దాన్ని మనము ఎక్కువ సార్లు బహ్యాట్ చేస్తే పుట్టగానే ఎవరు తెలివి కలవాలి కాదండి పుట్టగానే ఎవరో రాదండి సైకిల్ ఉంది పుట్టగానే వస్తుందా నేర్చుకుంటాం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఏదైనా అంతే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది కాబట్టి నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేశాను సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ సంపాదించాను గ్రిప్ ఉంది నాకు కాబట్టి మీరు కష్టపడండి మీకు గ్రిప్ వస్తుంది మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా దాని మీద కమాండింగ్ వస్తుంది కాబట్టి మన సబ్జెక్ట్ ఎవరు సొంతము కాదు నాలెడ్జ్ ఎవరు సొంతము కాదు ఎవరు పుట్టగానే క్లవర్ కాదు టాపర్ కాదు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే చేస్తూనే వస్తుంది కాబట్టి సో ఆ సందర్భంగా నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆ టాపిక్ చెప్పమన్నారు ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసి టాపిక్ చెప్పేశారు సెకండ్ ఇయర్లో ఇంకొక టాపిక్ చెప్ప అడిగారు ఆ టాపిక్ చెప్పేశాను సో ఇవాళ సెలెక్టెడ్ అన్నారు అంటే ఇక్కడ నేను అంతమంది ముందు ధైర్యంగా నిలబడగలిగాను అంటే సబ్జెక్ట్ మీద నాకున్న కమాండింగ్ కాబట్టి ఇలాంటివి మన యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుతాయి ఇలాంటివన్నీ మనలో ఒక ధైర్యాన్ని పెంచుతాయి కాబట్టి అవి మనిషికి ఉండాలి సో అలా నేను సెలెక్ట్ కాగలిగాను ఎంతోమందికి నేను ఇన్స్పిరేషన్ కాగలిగాను ఎంతోమంది పిల్లలకు నేను రోల్ మోడల్గా అంటే సార్ మాకు బాగా చెప్తున్నారు మాకు నైన్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఎకనామిక్స్లు అంటే అంతకన్నా టీచర్ కావాల్సింది ఏంటండి కాబట్టి కష్టపడండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి మంచి పొజిషన్లో ఉండండి అప్పుడు అందరు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు అదేవిధంగా నేను క్లాస్ చెప్తున్నటువంటి ఒక సమయంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఏమిటి అంటే సపోజ్ నేను క్లాసులో ఉన్నాను ఒకరోజు ఒక స్టూడెంటు నా దగ్గరికి వచ్చాడు సార్ ఈ టాపిక్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అన్నాడు సరే ఆ టాపిక్ ఏంటి అని అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు సార్ నాకు ఈ టాపిక్ అర్థం కాలేదు సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ అన్నాడు ఆ అబ్బాయికి కూర్చోబెట్టి క్లాస్ చెప్పాను కానీ నాకు తర్వాత డౌట్ వచ్చింది ఏమిటి చాలామంది పిల్లవాళ్ళు కాలేజీకి రాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇంటి దగ్గర ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా మరి వీళ్లకు స్టడీ ఎలా చదువు వీళ్ళకు కూడా అదితే బాగుంటుంది కదా అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనే ఆలోచనలో పుట్టినటువంటిదే యూట్యూబ్ కాబట్టి నేను ఒక యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలి నాలో ఉన్నటువంటి ఒక నైపుణ్యం నాలో ఉన్నటువంటి ఒక తెలివితేటలు వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి వాళ్ళకు కూడా నేర్పాలి వాళ్ళు కూడా నా ఈ ఎకనామిక్స్లో డౌట్ లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు నేను చెప్పుకోవాలి సబ్జెక్ట్ని విడమర్చి చెప్పాలి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన నాకు వచ్చింది వెంటనే ఒక యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి దానితో అనేక మందికి ఎన్నో విషయాలు నా నాకు తెలిసినటువంటి ఒక విషయాలు నేను పెద్ద గొప్పని నేను ఏమి చెప్పటం లేదు కానీ నాకు తెలిసినటువంటి ఒక విషయాలు సేవ చేయాలి సమాజానికి ఏదో ఒకటి మనం అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఎంతోమంది పిల్లలు అట్రాక్ట్ అయ్యారు సబ్స్క్రైబర్గా జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యి చూస్తున్నారు సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకుంటున్నారు తెలుసుకుంటున్నారు చాలా సంతోషం కాబట్టి నా ఎకనామిక్స్ నాలో ఉన్నటువంటి ఒక భావాలు సబ్జెక్టులో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఎన్నో తెలుసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ విషయాలు వాళ్ళు నేర్చుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలా నేను యూట్యూబ్ని మొదలుపెట్టి వాళ్ళకి అందించాలి వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలి వాళ్ళలో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి ఒక భయం పోగొట్టాలి అనే ఉద్దేశమేతోనే ఈ యూట్యూబ్ని సక్సెస్ చేస్తూ వస్తున్నాను దాన్ని రన్ చేస్తూ వస్తున్నాను కాబట్టి వివర్స్ మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు బాగా కష్టపడండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి మంచి గేర్ రిజల్ట్ని మీరు సాధించండి మీరు ఉన్నత స్థానాన్ని ఎదురోహించండి అంతకుమించి ఒక టీచర్ కోరుకున్నటువంటిది ఏమీ లేదు సో వివర్స్ ఈరోజు నా బర్త్డే సో ఈ బర్త్డే సందర్భంగా కొన్ని చిన్న చిన్న చిరు సర్ప్రైజింగ్ మీకు చేద్దాం అనుకున్నాను సో ఇంత వీడియో ముందు వీడియోలో కూడా నేను అనౌన్స్ చేశాను రేపు ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ రాబోతుంది రేపు అంటే రేపు కాదు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత స్పాట్ పేపర్ వ్యాల్యుయేషన్ జరిగిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ వాళ్ళకు ఎవరికైతే ఎకనామిక్స్లో మంచి మార్క్స్ వస్తాయో వాళ్ళకు గిఫ్ట్లు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవరు అంటే సబ్స్క్రైబర్స్కి మాత్రమే సబ్స్క్రైబర్స్ అనేవాళ్ళు ఈరోజు గిఫ్ట్లు ఇస్తారు కాబట్టి నిన్న జాయిన్ అయితే కాదు అలానే మా దగ్గర రికార్డు ఉంటుంది ఎవరెవరు ఏ టైంలో సబ్స్క్రైబ్ చేశారు అనే రికార్డు మా దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి వాళ్ళు తెలంగాణ కానీ ఏపీ కానీ వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను బర్త్డే సందర్భంగా అదేవిధంగా డిగ్రీ వాళ్ళకు కూడా గిఫ్ట్లు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవరైతే మంచి మార్క్స్
వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇద్దామనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా అదర్స్ కూడా ఉన్నారు కాంపిటేటివ్గా ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి ఒక వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్లు ఇద్దామనే ఆలోచనలోకి వచ్చాను ఈ సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని మీకు అనౌన్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది కాబట్టి స్పోర్టివ్ని పెంచుకోండి కష్టపడండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి ఇంకా మంచి పొజిషన్లు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఇంతమంది పిల్లలు నా యొక్క సలహాలు సూచనలు నాలో ఉన్నటువంటి యొక్క భావాలను సబ్జెక్టులో ఉన్నటువంటి యొక్క విషయాలను చెప్పగలిగే అవకాశం నాకు యూట్యూబ్ ద్వారా కలిగించినందుకు మీరందరూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ఈ ఛానల్ని మీరు ఇంత బాగా ఆదరిస్తున్నందుకు పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సో ఇంకా నా అవకాశం ఉన్నంత వరకు దాదాపుగా ఎన్నో విషయాలు మీతో షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సబ్జెక్టులో ఉన్నటువంటి యొక్క ఎన్నో విషయాలు అంతర్గతంగా దాగినటువంటి యొక్క విషయాలు మీకు తెలవని భావాలను ఎన్నో మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను మిమ్మల్ని ఇంకా చేదైన పరుస్తాను ఎకనామిక్స్ అంటే ఎంత ఈజీ అనే విధంగా నేను మీకు అనేక విషయాలు నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్